ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా యేసు ప్రభు వారి నామంలో అత్యున్నతమైన ఆయన నామాన్ని బట్టి ఇది నాన్న మనము ఈ విధంగా కలుసుకోవడము దేవుని చిత్తమైనందును బట్టి ఆయన ఘనమైన నామానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మనం ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్లుగా మనకు ఈ భూమి మీద ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఖచ్చితమైన పర్పస్ చేత మనల్ని సృష్టించి ఉన్నాడు మనకందరికీ కూడా ఒక పర్పస్ ఉంది ఆ పర్పస్ నేర్చడానికి దేవుడు ఈ భూమి మీద మనల్ని ఉంచాడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి పర్పస్ లేకుండా దేవుడు దేన్ని కూడా సృజించలేదు కానీ పర్పస్ అనేది నువ్వు కూడా నీవు నీకు నచ్చింది నువ్వు కలిగి ఉండొచ్చు అలాగే పర్పస్ అనేది నాకు ఏది ఈజీగా ఉందో అది నేను కలిగి ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు తన యొక్క విజన్ని అంటే ప్రత్యక్షతని ఒక స్పెసిఫికేషన్ని మనకు దేవుడు వేరేది ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని దర్శనము అంటారు అంటే ఆ దర్శనాన్ని నెరవేర్చడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కృపను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేవాడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఇది నాన్న దర్శనం ఏంటి మన పర్పస్ ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం చూసుకోబోతున్నాం మనం ఒకసారి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల దేవ జీవం గల తండ్రి నీ అద్భుతమైన నీ శక్తిని బట్టి ఒక అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవ మాకు పవర్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మీరు దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రేవ అనాయింటర్స్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పర్పస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ దేవ మీ చిత్తము మీ యొక్క పర్పస్ మా జీవితంలో ఏమై ఉందో దాన్ని గుర్తించే అవకాశాన్ని మీరు మాకు దయచేయమని అడుగుతూ యేసుప్రభు వారి నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మీకు ఒక ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్పుడు చెప్పేదాన్ని నా కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను ఏంటంటే విక్టోరియా మహారాణి గురించి మీకు తెలుసు ఆమె ఇంతకుముందు అంటే ఎలిజబెత్ రాణికి ముందుగా క్వీన్ విక్టోరియా అని ఉండేది ఆ విక్టోరియా మహారాణి ఆమె డైరెక్ట్గా విక్టోరియా సింహాస ఆ ఇంగ్లాండ్ వారి సింహాసనానికి ఆమె అర్హురాలు కాదు ఎందుకంటే విక్టోరియా యొక్క నాన్నగారు చిన్నవాళ్ళు అయితే ఈ విక్టోరియా వాళ్ళ నాన్నగారి అన్న తన యొక్క సింహాసనాన్ని అన్ని తృణీకరించాడు నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి నేను ఈ యొక్క సింహాసనం నాకు వద్దు అని చెప్పాడు ఆయనకు ఒక వైరాగ్యం ఏదో వచ్చింది కాబట్టి ఆయన వద్దు అని చెప్పాడు సో విక్టోరియా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు సో నెక్స్ట్ రావాల్సిన ఆ యొక్క అధికార పీఠం కానీ విక్టోరియా వాళ్ళ నాన్నగారికి రావాలి కానీ విక్టోరియా రాణి గారి నాన్నగారు చనిపోయారు సో ఈ బిడ్డ నాన్న లేని పాప సింహాసనం వస్తుంది నేను ఒక వారసురాలను అవుతాను బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి అని అమ్మాయి అనుకోలేదు ఒక చోట నివసిస్తూ ఉన్నారు ఒక పేద గృహంలో తల్లి బిడ్డ ఉంటున్నారు భర్త లేడు సో పాప మట్టితో ఆడుకుంటూ ఉంది సో మట్టితో బొమ్మలు చేసుకుంటూ బాగా మట్టిలో రాళ్ళన్నీ కలుపుకుంటూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంది ఆ సమయంలో మహారాజు నుంచి ఒక వార్తావాహరులు వచ్చేసారనమాట వచ్చి నువ్వు రేపటి నుంచి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి యువరానివి కాబోతున్నావు కాబట్టి నీవు వెంటనే బయలుదేరి మీరు వచ్చేసేయాలి అని చెప్పారనమాట సో ఆ అమ్మాయికి ఆ పదానికి అర్థం కూడా తెలియని ఏజ్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు లేదా ఏడు సంవత్సరాల సమయంలో ఆ అమ్మాయిని బ్రిటిష్ సింహాసనానికి రాణిని చేశారు సో ఆ మట్టిలో ఆడుకుంటున్న బిడ్డ వాళ్ళ మదర్ అడిగిందంట సింహాసనం అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుందమ్మా అది చాలా కష్టమైన డిసిప్లిన్ చేసుకొని బ్రతకాల్సిన పరిస్థితి అది ఇలాగ మట్టిలో బొమ్మలతో ఇలాంటి వాటితో మీరు ఆడుకోకూడదు ఎందుకంటే నువ్వు రేపటి నుంచి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి రాణివి అని చెప్పిందంట అప్పుడు అమ్మాయి చెప్పిందంటే ఈ మట్టి నాకు వద్దు ఈ మట్టి బొమ్మలు పిచ్చి బొమ్మలు నాకు వద్దు నేను రాజ్యానికి వారసురాలని కాబోతున్నాను రేపటి నుంచి నేను ఈ మట్టితో ఆడుకోను రేపటి నుంచి నా బొమ్మలు నాకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే రేపటి నుంచి నేను ఒక మహారాణిని అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి ఆ యొక్క తన కొరకు తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క రథాన్ని ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయిందంట ఆ దినం నుంచి అంత చిన్న పాప తన ఐడియాస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి మార్చుకున్నిందంట ఇతర పిల్లల్లాగా తను ఆడుకోవట్లేదు ఇతర పిల్లల్లాగా తను చిన్న విషయాల గురించి ఆలోచించలేదు ఎప్పుడు రాజ్యము ఎలా చేయాలి రాజ్యం ఎలా నడపాలి రాజ్యాన్ని ఎలాగా ఆ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని తను రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన విషయాలని గురువులను పిలిపించుకొని నేర్చుకున్నిందంట కాబట్టి తనకి దే తనకు ఒక పర్స్పస్ దేవుడు ఇచ్చాడు తర్వాత ఎప్పుడైతే తను ఈ రాజ్యానికి నేను వారసురాలని కాదు ఈ ఈ యొక్క మట్టి బొమ్మలకి నాకు సంబంధం లేదు నేను ఒక బ్రిటిష్ సింహాసనానికి నేను రానినని తను అనుకునిందో ఆమె తన బిహేవియర్ని మార్చుకుంది ఆమె తన పద్ధతిని మార్చుకుంది తన వే ఆఫ్ వాకింగ్ మార్చుకుంది అలాగే 
తన యొక్క గమ్యం మార్చుకునింది ఈ గమ్యము ఆమెకు దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిందనుకోండి అలాగే మన జీవితంలో మనం కూడా ఒక రకమైనటువంటి పర్పస్ మనం కలిగి ఉంటాం చాలా బాగా వంట వచ్చు అనుకోండి నేను వంట చేసే దాని గురించి నేను ఎక్కువ ఆలోచిస్తాను అనుకోండి సో నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ నేను వంట ద్వారా నేను ఏదన్నా మంచి జీవితాన్ని జీవించవచ్చు అని నేను అనుకోవచ్చు లేదా కొంతమందికి టైలరింగ్ బాగా వస్తుంది కొంతమందికి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ వస్తుంది కొంతమందికి చక్కగా ఆర్కిటెక్చర్ వస్తుంది కొంతమందికి చాలా ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వేయడం వస్తుంది సో వాటితో వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళ జీవనం చేయాలి అని వాళ్ళు అనుకొని ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని దర్శనము మనకు వస్తుందో మన గమ్యము మారిపోతుంది అలాగా మోస గారికి కూడా ఒక గమ్యము ఉండింది ఆ గమ్యము ఇంకో రీతిగా మారిపోయింది దాన్నే మనము ప్రత్యక్షత లేదా దర్శనము అంటారు కాబట్టి దేవుని దర్శనము మనకు వచ్చినప్పుడు ఆ దర్శనాన్ని బట్టి మనం నడుచుకునే వాళ్ళంగా ఉండాలి ఎవరి దర్శనము మన దర్శనం కాదు భర్త దర్శము భార్యకు ఒకవేళ చెప్తే వాళ్ళిద్దరు ఏకీభవించి నడిచినట్లయితే అది దర్శనం అవుతుంది కాబట్టి ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన అభిషేకంతో ఒక ప్రత్యేకమైన పని కొరకు దేవుడిని నేను పిలిస్తే దర్శనం అని మీరు అనుకోవాలి కాబట్టి నా పిలుపు ఇది కాదు నేను ఒక పరలోక పట్టణానికి చెందిన రాజ్యపు వారసురాల్ని కాబట్టి నేను ఇలాంటి విషయాలు నేను ఆలోచించకూడదు నేను పైనున్న వాటినే వెదకాలి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించుకుంటాం పౌలు గారు అంటారు నేను పైనున్న వాటినే వెతుకుతాను కాబట్టి భూలోక సంబంధమైన విషయాలు నాకు అవసరం లేదని ఆయన అంటారు అలాగే బ్రతుకుట క్రీస్తే కాబట్టి చావేదిన మేలు అంటాడు ఎందుకంటే ఈ లోకం లేదంతా కూడా మట్టితో సమానమైన జీవితము ఈ మనమంతా కూడా ఒక మట్టి బొమ్మల్లాగా ఉన్నాము ఎప్పుడు మన ఊపిరి వెళ్ళిపోతుందో మనకు తెలియదు మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టుకు వెళ్తామో మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం ఎలా బ్రతకాలి అనేది మనం ఈ లోకానికి ప్లాన్ చేసుకోవడం కాకుండా పరలోకానికి కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటాం నాకంటూ ఒక ఒక గమ్యం ఉందనుకోండి ఆ గమ్యానికి తగిన ప్లాన్ నేను వేసుకుంటాను మనం ఎప్పుడు ఓవర్ లోడెడ్గా అవుతాము అంటే మనకు కాని వాటిని మనం తీసుకునడం ద్వారా ఓవర్ లోడెడ్గా అవుతాం అలాగే మనం ఎక్కువ ఎగ్జాస్ట్ ఎప్పుడు అవుతాము అంటే మనకు లేని దాన్ని చూపించడం ద్వారా మనం ఎగ్జాస్ట్ అవుతాం ఎందుకంటే యాక్చువల్గా నేను చాలా చెడ్డదాన్ని అనుకోండి కానీ నేను చాలా మంచిదానిగా నేను బయటకు బిహేవ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి నేను నటించాలి ఎంతసేపు నటించాలి ఒక రెండు గంటలు ప్రజలంతా మనం చూసేటప్పుడు నటిస్తాం తర్వాత మన ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ బయటకు వస్తుంది సో ఆ నటనలో మనం జీవించడం ద్వారా మనం ఎగ్జాస్ట్ అవుతాం చాలామంది నటి నటులకు కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ మైండ్ ఎలా పనిచేస్తుంది టు సైకలాట్రీ డాక్టర్స్ వాళ్ళకు ఉంటారు వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు నటిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు జీవించడం కాదు ఒరిజినల్ జీవితం అది ఉండదు ఒరిజినల్గా అమ్మాయి మా అబ్బాయి వాళ్ళు మనకు తెర మీద చూస్తున్న వాళ్ళ మధ్యలో అసలు ప్రేమ ఉండదు కొన్నిసార్లు చాలా ద్వేషంతో కలిగిన వ్యక్తులు ప్రేమ నటించి తెర మీద ఎక్కే వాళ్ళుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ మనం వింటున్నప్పుడు మనం నటించడం ద్వారా మనం ఎగ్జాస్ట్ అవుతామని తెలుసుకోవాలి ఒక నిజమైన లీడర్కి ఉండాల్సినది ఏంటంటే బయట మనుషులని మనం మెప్పించే వాళ్ళుగా ఉండకూడదు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి బయట యాక్టివిటీస్ని మనము ఇతరులకి మనల్ని చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇన్సైడ్ మనము డిసిప్లిన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎప్పుడైతే మనం ఇన్సైడ్ డిసిప్లిన్ చేసుకుంటామో మనం యాటి ఆటోమేటిక్గా మనం డిసిప్లిన్గా ఉంటాము కాబట్టి మనం మారాల్సిన సెట్ ఏంటి అంటే మన మైండ్ సెట్ మన మైండ్ సెట్ ఎప్పుడైతే మార్చుకుంటామో మనం ఆటోమేటిక్గా బయటికి కూడా మనము ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉంటాం లేకపోతే మనం యాక్షన్ చేస్తుంటాం మనం ఒకరోజు యాక్షన్ చేస్తాం రెండు రోజులు యాక్షన్ చేస్తాము మూడో రోజు బయటకు రాదు నాకు తెలిసిన ఒక కామె ఉంది ఆమెకు వంట అంటే అసలు ఎలా చేయాలో తెలీదు కానీ తను నా దగ్గరకు వచ్చి మ్యామ్ నేను వంట చేస్తాను మీకు వంట వంట చేయడానికి ఉంటాను హెల్ప్ చేస్తాను అని చేరింది చేరిన మొదటి రోజు నాకు అర్థమైంది ఈమెకు ఆనియన్స్ కూడా తరగడం రాదు అనేసి సో నేను అడిగాను నీకు నిజంగా వంట వచ్చా అంటే లేదు మ్యామ్ ఎందుకంటే నేను మీ దగ్గర చేరాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను అలా చెప్పాను నాకు నిజంగా రాదు అనింది అంటే షీ వాంటెడ్ టు ప్రిట్ ఎండ్ అంటే వంట వచ్చు అని నటించాలని చూసింది నేను కూడా ఆమెను పోగొట్టుకోలేదు ఆమె ఏ పని అయితే చేయగలదో నేను ఆ పనిని ఆమెకి ఇవ్వగలిగాను కాబట్టి ప్రియమైన స్నేహితులారా మనం ఎప్పుడు లోడెడ్గా అవుతామంటే అన్నీ నేను చేయగలను అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడే నువ్వు లోడెడ్గా అవుతావు అంటే నీకు చేతగానిది తనం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన భారం మనమే భరించుతాం అందరి భారాలు మనమే భరించాలనుకుంటాం అందరి విషయాలు మనకే కావాలనుకుంటాం అందరినీ మనమే సాటిస్ఫై చేయాలనుకుంటాం కాబట్టి 
मन लोडेड अंत नीद बरव पे उठा देवन वाक्य चुप्तनी नी भारम यहोव मीद मोपम अब नी उदेश सफलम होता है अद्ड गुर्तपेको काबी मन नैने अभी चेयर नैने अभी चेयर नैने वील को नच चुपाली नैने वील तो माटा ने जो अमन अवन द्वारा मन ओवर लोडेड होता आलोचि मरिया गुरी ने लास्ट टाइम चपाँ अवसर में देवड़े चुपता काबटे मरिया ये अजमशन अंत येसुप्रभु शिष्यु आकली गुनीसुप्रभु वार आकल तीर्चाली येसुप्रभु की नैन मैं वैसी तपूे येसुप्रभु की मन चेयर कंटे अंत भाग्य भूमि मन के ले अलागे आदित्यम चेया की मर मरचिपूद मन इतर को चेसपेटों द्वारा मन नष्टी ले देवन आशीर्वाद मन को टापिक असमशन वाल निजें आकल तो उन्नी ने आदित्यम चेयर मरचिपोकूदान देवन वाक्य उबी नेवर इंटे तरवा 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 ने अड़ा तिटारा तीन अंत पोनी तिटारा आन पोनी तिटारा अड़ा का वालंटार अका इवन मोदी ईद निमशाड़ता मालापोदा वाँ देवड़ मन तो अलागे माटल प्रयत्नीटा देवड़ तन स्वरा मन विपचाल चूस्त उठा बट वेर ओवर लोडेड नाट टू हियर फ्रम हिम आयन विन मन को टाइम लेने मन उठा आ रक मनमेता देव की समय आये मन तो माटा की मन समय अलागे मन आयन तो माटा की समय एक्व कार्यक्रम मन पेको ये कार्यक्रम कार्यक्रम इकडूना इकड़की इकडूना इकड़की इकडे एपड़ू मन की समय उ देवड़ बहुत सार मन तो मालातू उ कोई सारू ने वे स्तोत्र देवनी चेयली नैन फास्टिंग उबी ने वे स्तोत्र अकने तिगत 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 वंटेस्तू आ वे स्तोत्र चुक तिगत उठा का अला नोज देव स्वरा विना ई वाट हियर फ्रम यू नाट आल दीज थिंग्स नोसारे तो माटाकना बिजीगा तिगत अ देवड़ अड़का सो ई बिकेम सैलैंट ने सन्नी सैलैंट देव की सारी चपा नी दूचनी नवेवो विन कंटे ने वे स्तोत्र तिगलने इंपारटेंट कवसर मैंटे आये नुना आये प्रजल के आये ना चुना प्रजल के अवसरमी देवड़े चुप्तना मरिया येसुप्रभु वो आकल का उमो आये शिष्यु आकली उमो काबी मारत वारी शिष्यु आकली उमो अ देवड़ा अवसर में आकल का उ विषय में मरचिपोता आकली आत्मीय आकल तो उन्व आये दगर कुर्चो आये चपे मटल विंटे आये नी आत्मीय आकली आये तीर्चेवाड़ा उन्ना अवसर मैंटे का दाने मन वे परगेता उठा मन मन बिजी मन कल कुटा देवड़ मन की दर्शना वदलपेपोता काबटे दिन मन सारी मोस जीवता ज्ञापक चुस्कते मोशे गार सकल विद्या प्रावीण्यता कल कपोस्तल कार्यम एडव अध्याय इरव रेडव वचन मैं चलते मोशे सैगुप्त या सकल विद्य खड्ग विद्य प्रावीण्य कबी मोशे तनक नैन इसराल याच्या खड्ग द्वारा विविद द्वारा लेदा देवड़ी ज्ञान द्वारा फरो सिंहासना ने अधिरोह द्वारा ऐगुप्ती ने तोगी इसरा न्याय सेमो अच्छु का देव उद्देश्य अभी का स्पेषल दर्शन देवड़ इच्छा मोशे की एलाइचा न्याय चेयली अकटी इसराइलीगुप्ती पोटाड़ता आयने ऐगुप्ती चंपे इसको पात पटेशा सो ई स्टोरी अंत मंदर की तलू निर्गमा कांड में उ सो आये पाति पेट आसरा एवरो चूसर सो वालू नैक्स्ट इसरा इसरा गुड़ पड़ता आये वाल मध्य तीर्ती वेला 
వాళ్ళకి న్యాయం చెప్పడానికి వెళ్ళాడు అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు ఐగుప్తిని చంపినట్లుగా నువ్వు మమ్మల్ని చంపాలనుకుంటున్నావా మా మీద నిన్ను తీర్పరినిగా నియమించిన వారు ఎవరు నిన్ను నువ్వు నియమించుకున్నావా అని అడుగుతారు భయపడ్డాడు న్యాయం చేయాలనుకున్నాడు నేను తన యొక్క అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని లేదా ఫారో యొద్ధ విలువిద్యలన్నీ నేర్చుకున్నాడు అవన్నీ ఉపయోగించుకొని ఇస్రాయేలకు న్యాయం చేయాలని అనుకున్నాడు ఇస్రాయేలకు మంచి చేయాలని అనుకున్నాడు కానీ దేవుని చిత్తంలో అలా లేదు సో ఆయన పారిపోయాడు విద్యాన దేశానికి పారిపోయాడు పారిపోతూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాడు నలభై సంవత్సరాల సమయంలో ఆయన ఈ యొక్క ఐగుప్తును వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు తిరిగి నలభై సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ దేశం కాని దేశంలో ప్రజలు కాని మధ్యలో విద్యానీయుల మధ్యలో తను ఉన్నాడు ఆ వాళ్ళతో తను మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళతో తను తిరుగుతూ ఉన్నాడు కానీ దేవుడు దర్శించాడు మోసేని ఆయన పట్ల దేవుడికున్న విజన్ని ప్రత్యక్షతని దేవుడు ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు మోసే అక్కడ ఒక గొర్రెలు కాచుకుంటున్నాడు విలువిద్యలన్నీ అభ్యసించిన మోసే అపుస్తుల కార్యం ఏడు ఇరవై రెండులో అంటాడు ఆయన ఆయన ఐగుప్తు విలువిద్యలన్నీ నేర్చుకున్నాడు ఖడ్గాలు ఎలా ఉపయోగించాలో ఆయనకు తెలుసు బాణాలు ఎలా వేయాలో ఆయనకు తెలుసు ఏ ఏ విద్య అయినా కూడా ప్రతి విద్యలో ప్రావీణ్యం కూడా నేర్చుకున్నాడు మామూలుగా నేర్చుకోవడం వేరు ఎక్సలెన్సీ కలిగి ఉండడం వేరు హి వాజ్ ఎక్సెల్ ఇన్ ఎవ్రీ 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 ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ద ఈజిప్షియన్స్ వాళ్ళకున్న ప్రతి దానిని ఈయన ఎఫర్ట్ఫుల్గా నేర్చుకున్నాడు ఎక్సలెన్సీని ప్రదర్శించాడు కానీ గాడ్స్ విల్ ఈజ్ నాట్ దట్ దేవుని చిత్తం అది కాదు దేవుని చిత్తం అది కాదు కాబట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు సాత్వికుడయ్యాడు విలువిద్య పనికి రాలేదు ఖడ్గ విద్య పనికి రాలేదు ఆ ఎగుప్తిలో ప్రావీణ్యం పొందిన ఏ ప్రావీణ్యత పనికి రాలేదు సాత్వికుడైనాడు దీనుడైనాడు గొర్రెలు కాచుకుంటున్నాడు మిధ్యాహ్న అరణ్యంలో ఆయన గొర్రెలు కాచుకుంటా ఉంటా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆ బిడ్డతో దేవుడు ఆ బిడ్డను దర్శించాడు ఎలా దర్శించాడంటే అతను అక్కడ చూసుకుంటా ఉన్నప్పుడు నిర్గమాకాండము మూడవ అధ్యాయము మొదటి మూడు వచనాలు మనం చదువుకుందాము మోసే మిద్యాను యాజకుడైన ఇత్రో అను తన మామ మందను మేపుచు ఆ మందను అరణ్యము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పర్వతమైన హోరేపుకు వచ్చినాడు దేవుని పర్ ముద్యానిలో నుంచి ఆ యొక్క అరణ్యంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు అరణ్యంలో దేవుడు మోసతో మాట్లాడాడు మీరు హోషయ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయములో చదివినట్లయితే నేను అరణ్యంలోనికి తీసుకొని పోయి అరణ్యంలో నేను ప్రేమతో మాట్లాడతానని చెప్తాడు దేవుడు సో ఈ అరణ్యం అనేది మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం అనుకోవాలి అక్కడ సాత్వికము దీన మనస్సు మోస నేర్చుకున్నాడు ఎంత ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయిపోయి ఒక ఐగుప్తిని చంపి ఇసుకలో పాతి పెట్టే ఒక పాతి పెట్టిన మోసే ఇది నాన్న మామ మందను మోపుతున్నాడు తండ్రి తండ్రుల మందను మేపడం కాదు మామూలుగా మామ వాళ్ళ పని చేయాలి అంటే అల్లుళ్ళకు చాలా బాధగా ఉంటుంది మన దేశంలో కానీ ఇక్కడ మామ యొక్క మందను మేపుతున్నాడు మోసే మేపుతూ మేపుతూ ఆయన హోరేపు కొండ దగ్గరికి వచ్చాడు హోరేపు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ దేవుడు అగ్నిజ్వాలలో అతనితో మాట్లాడాడు అక్కడ ఒక పొద ఉంది ఆ పొద మండుతా ఉంది కానీ ఆ పొద కాలిపోలేదు ఎందుకంటే దేవుడు ఆ పొదలో ప్రత్యక్షమైనాడు మోసేకి దేవుని దూత ప్రత్యక్షమై ఆయనకు ఉన్న విజన్ చెప్పింది మీరు రెండవ వచనం చదువుకుంటే ఒక పొద నడిమిని అగ్నిజ్వాలలో యహోవ దూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయను అతడు చూచినప్పుడు అగ్ని వలన ఆ పొద మండుచుండెను కానీ పొద కాలిపోలేదు అప్పుడు మోసే ఆ పొద ఏలా కాలిపోలేదో నేను ఆ తట్టునకు చూచి వెళ్ళి చూచేదనని అనుకొనెను దాన్ని చూచుటకు అతడు ఆ తట్టు వచ్చుట యహోవ చూచెను దేవుడు ఆ పొద నడుమ నుండి మోసే మోసే అని అతను పిలిచెను అందుకు అతడు చిత్తం ప్రభువా అనెను అందుకు ఆయన దగ్గరకు రావద్దు నీ పాదముల నుండి నీ చెప్పులు విడుము నీవు నిలిచి ఉన్న స్థలము పరిశుద్ధ ప్రదేశం అనెను సో ఎక్కడైతే మోసే ఆ పొదను చూడాలనుకున్నాడో దేవుడు ప్రత్యక్షమైనాడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు అగ్నిజ్వాలలో ప్రత్యక్షమై మోసేకి చెప్తున్నాడు మరియు ఆయన నేను నీ తండ్రి దేవుడను అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెప్పగా మోసే తన ముఖంను కప్పుకొని దేవుని వైపు చూడ విరిచినాడు తల్లిదండ్రులను వదిలేశాడు అలాగే బంధువులను వదిలేశాడు తనను పెంచుకున్న ఫరో కుమార్తెను సింహాసనాన్ని అన్నీ వదిలేసి ఒక దిక్కుమాలిన వ్యక్తిలాగా దిక్కులేని వ్యక్తిలాగా అరణ్యంలో గొర్రెలు మేపుకుంటూ మామ గొర్రెలు మేపుకుంటూ ఉంటున్న మోసేకి మామ మందను మేపుతున్న మోసేకి దేవుడు వచ్చి నేను తండ్రి దేవుడు అన్నప్పుడు నిజంగానే 
ఎంత తన అనాథగా ఫీల్ అయ్యాడు ఎంత ఒంటరి తనం అనుభవించాడు ఎంతగా తన జనులకు న్యాయం చేయాలనుకున్న మోసే ఆ జనులను ఆ ప్రజలను వదిలిపెట్టిపోయి అరణ్యంలో వేదన అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మీరు చూసినట్లయితే మోసే ఆ పొద ఏల కాలిపోలేదు ఆ పొద ఏల కాలిపోలేదు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించుకుంటాం ప్రియమైన సహోదరి ప్రియమైన సహోదరుడా ఈ దినాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు మోసేతో మాట్లాడాడు దేవుడు మోసేని పిలిచాడు అదే ప్రత్యక్షత అదే దర్శనము మోసేడల దేవుడుకున్న ఒక దర్శనము కాబట్టి దేవుడు నీ నీ జీవితంలో ఏదైనా దర్శనాన్ని ఇచ్చి ఏదైనా ప్రత్యక్షత ఇచ్చి ఏదైనా స్పెసిఫిక్ వర్క్ దేవుడు నీకు ఇచ్చి ఉంటే దాన్ని నువ్వు జరిగించాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎగ్జామ్స్ రాసే పిల్లలు చదువులే దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన కాలింగ్ నువ్వు చిన్నప్పుడంతా కూడా చదవడము దేవుడు నీకు ఇచ్చిన కాలింగ్ నువ్వు స్టూడెంట్గా ఉంటే చదువు నీ కాలింగ్ నువ్వు దాని విషయంలో నువ్వు న్యాయంగా ఉండాలి నువ్వు ఉద్యోగస్తుడు అయితే ఏ ఉద్యోగంలో దేవుడు నేను పిలిచాడో ఆ ఉద్యోగం నీ కాలింగ్ అనుకోవాలి అలాగే నీ వంటలో ప్రావీణ్యత ఉంటే నువ్వు వంట కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ నీ నీ యొక్క పిలుపును నువ్వు అనుకోవాలి కానీ దర్శనం అనేది నువ్వు ప్రత్యేకంగా దేవుని కొరకు పరలోక రాజ్య నిమిత్తము దేవుని నామం నిమిత్తము నీవు పరలోక రాజ్యం నిమిత్తము దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఒక గొప్ప అవకాశం అని మీరు నమ్మాలి మోసే దాని కొరకు తన జీవితాన్ని ఎనభై ఏళ్ళ వయసు ఉంది మోసేకి అప్పుడు ఆయన అనుకొని ఉంటాడా అక్కడే ఉండి న్యాయం చేయాలి ఒకవేళ మోస అనుకొని ఉండొచ్చు కానీ ఐగుప్తుల నుండి ఇస్రాయలను తోడుకొని రావడము దేవుని చిత్తం అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తించండి కాబట్టి దేవుని బలమైన హస్తానికి మోసే తన జీవితాన్ని అప్పగించుకున్నాడు ఎనభై ఏండ్ల నాడు తన యొక్క పనిని లీడర్షిప్ని అతను తీసుకున్నాడు మనమైతే ఇప్పుడు అయ్యో ఎనభై ఏళ్ళు అయిపోయిందే నేనేం చేస్తాను దేవుని కోసం అని మనం అనుకోవచ్చు అరవై ఏళ్ళు అయిపోయిందే నేను దేవుని కొరికి ఇప్పుడేం చేస్తాను నేను అనుకోవచ్చు నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది ఒక బ్రిటిష్లోని ఒక వ్యక్తి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది తన రిటైర్మెంట్ తర్వాత తనకున్న అత్యధికమైన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఆ యొక్క చికెన్ని చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది తను కనిపెట్టాడు కాబట్టి అరవై ఐదు సం వయసులో ఆ యొక్క పనిని మొదలు పెట్టాడు కాబట్టి దానికి ఆయన చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని పేరు పెట్టాడు కాబట్టి అది అతని దర్శనం అని మనం అనుకోవచ్చు అతను ఆ యొక్క పనిలో రాణించాడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఇది నాన్న చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ గురించి మా వాడుతున్నారు చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేస్తున్నారు చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఒకవేళ ఆయన అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది నేను ఏం చేయాలి రిటైర్డ్ అయ్యాను ఇంట్లో కూర్చొని మనవన్లు మనవరాళ్ళని ఎత్తుకొని నేను చూసుకోవచ్చు అని ఆయన అనుకోలేదు ఎందుకు ఆయన అనుకోలేదంటే దేవుడి కొరకు ఒక గొప్ప కార్యాన్ని దేవుడు నీ కొరకు పిలిచినప్పుడు ఆయన ఎలాగ అనుకోలేదో నీవు కూడా అలాగ అనుకోకుండా దేవుని పని చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను దేవుడికి ఏదైనా దర్శనం ఇచ్చింటే ఆ దర్శనం నా కోసం కాదని నువ్వు అనుకోవద్దు దేవుడు నీకు ఒక ప్రత్యేకమైన భారం ఇచ్చింటే ఆ భారం వేరే వాళ్ళు చేస్తారులే అని నువ్వు అనుకోవచ్చు అనుకోవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన భారాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చిన పనిని నువ్వు ఓపికగా చేయాల్సిన వాడుగా ఉన్నావు వెనక ఉన్నవన్నీ మర్చి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడాలి ముందున్న వాటిని పట్టుకోవడానికి పొందుకోవడానికి మీరు వేగిరపడాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు ట్వంటీ ట్వంటీలో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటంటే నీకు కలిగి ఉన్న దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి ఒకవేళ నేను పట్టుకోకపోతే అది పోతుందేమో కాబట్టి నాకున్న కలిగి ఉన్న దాన్ని ఏదైనా కావచ్చు నా టాలెంట్ కావచ్చు నా మినిస్ట్రీ కావచ్చు లేదా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రత్యేకమైన అభిషేకం కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఐ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఇట్ కాబట్టి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని నువ్వు పట్టుకో ఒకవేళ దర్శనం కోల్పోయి ఉంటే తిరిగి కల కను నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే దర్శనం పో కోల్పోయి ఉంటే తిరిగి నువ్వు కలకను తిరిగి దర్శనాన్ని కలు తిరిగి దర్శనాన్ని పొందుకో నువ్వు కోల్పోయిన వాటిని నువ్వు తిరిగి పొందుకోమని నేను దినాన చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అది దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా నిన్ను అభిషేకించడానికి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దర్శనం ఎవరి దర్శనం కొరకు నువ్వు పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దర్శనం కొరకు నువ్వు పని చేయి దేవుని రాజ్యం కొరకు నువ్వు పని చేయి నేను ఈ పనితోనే నాకు సరిపోతుంది అని మాత్రం అనుకోవద్దు నేను ఇంతటితోనే తృప్తిగా ఉండాలని కూడా నువ్వు అనుకోవద్దు దేవుడు నీకు నీకు ఒక ప్రత్యేకమైన పనిని దేవుడు నీకు ఇచ్చింటే ప్రత్యేకమైన పిలుపును దేవుడు నీకు ఇచ్చింటే ప్రత్యేకమైన అభిషేకాన్ని కూడా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు కాబట్టి దినాన ఒక ప్రత్యేకమైన అభిషేకాన్ని నువ్వు పొందుకోవాలని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అభిషేకము 
కొంతమంది ఎగ్జామ్స్ రాసే పిల్లల కొరకు నేను ప్రేయర్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏ ప్రశ్నలు వస్తాయి ఎలాగ వాళ్ళు రాస్తారు అనే విషయంలో నేను ఎందుకంటే నేను లెక్చరర్గా పనిచేశాను కాబట్టి ఆ విషయంలో దేవుడు నాకు కొంచెం జ్ఞానం ఇచ్చాడు సో నేను వాళ్ళకి చాలామంది కొరకు దాదాపు ఒక పదహైదు మంది కొరకు నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళకు కొన్ని సూచనలు ఇచ్చాను ఆ సూచనలు వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు పరీక్షల్లో పాస్ అయ్యి ఉద్యోగాలు సంపాదించుకున్నారు నాకు తెలిసి ఈ యొక్క టూ త్రీ ఇయర్స్లో దాదాపు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి నేను ఈ విషయంలో నేను హెల్ప్ చేయాలి నాకు దగ్గరలో ఉన్న అనంతపురం సంఘం ప్రజలకి అని నేను అనుకున్నాను కాబట్టి ఈ యొక్క ట్వంటీ ఫస్ట్ ఈ మంత్ ఫిబ్రవరి ఉదయం పది గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు విద్యార్థుల కొరకైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు ప్రత్యేకమైన సూచనలు ఇవ్వబోతున్నాం కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మీరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అభిషేకాన్ని నేను గట్టిగా పట్టుకున్నాను దాని ద్వారా ఇతరులు ఆస్వాదించబడుతున్నారు మీకు దేవుడు ఏదైనా దర్శనం ఇచ్చి ఉంటే ఆ దర్శనాన్ని మీరు కలిగి ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నువ్వు ఏదైనా దర్శనాన్ని మర్చిపోయి ఉంటే మరి దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని నేను అడుగుతున్నాను దేవునికి ఇచ్చిన దర్శనాన్ని నువ్వు వద్దనుకుంటే నువ్వు తిరిగి దర్శనం పొందుకోమని నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే నీకు కలిగి ఉన్న దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోమని దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవునికి ఏ విషయంలో అయితే ప్రావీణ్యత ఇచ్చాడు దాని విషయంలో నువ్వు కేర్ఫుల్గా ఉండాలని కూడా నేను అడుగుతున్నాను దేవుడు నిన్ను అభిషేకించినప్పుడు అభిషేకాన్ని కూడా నువ్వు కాపాడుకోవాల్సిన వాడుగా ఉన్నావు కాబట్టి దేవుని దినాన ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేకమైన పని కొరకు ప్రత్యేకమైన అభిషేకంతో దేవుడు నిన్ను నింపాలని నేను కోరుకుంటున్నాను దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రార్థిస్తాం ప్రేమగల దేవ జీవం గల తండ్రి ఎవరైతే దర్శనాన్ని కోల్పోయారో ఎవరైతే దర్శనాన్ని మర్చిపోయారో వారు తిరిగి దర్శనం పొందాలని నేను అడుగుతున్నా ప్రేవ ఆ దర్శనం వైపుగా వాళ్ళు సాగాలని నేను అడుగుతున్నా ప్రేవ ప్రాముఖ్యమైంది వాళ్ళు అనుభవించాలని నేను అడుగుతూ దేవ మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ యేసు ప్రభు వారి నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలుపుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు మీరు విన్న వాక్య సందేశం ద్వారా మీరు ఎంతగానో దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముచున్నాము మీ ఆత్మీయ జీవితంలో మిమ్మల్ని స్థిరులుగా నిలపడానికి ప్రభు యేసుక్రీస్తు మాకిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి ఆయనకి స్థుతి ఘన మహిమలు తెలుపుకుంటున్నాము ప్రతి ఆదివారం జరిగే ఆరాధన కొరకు మీరు హాజరవ్వాలని కోరుకున్నట్లయితే మీరు సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా జాహోన్ వర్షిప్ సెంటర్ ఫైవ్ డాష్ వన్ ఎయిట్ జీరో నైన్త్ క్రాస్ భైరవ్ నగర్ అనంతపురం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మీ ప్రార్థనా విన్నపముల కొరకు మరియు అవసరతుల కొరకు మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో నైన్ త్రీ జీరో సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్